예수님의 죽으심은 단순히 육체적 생명이 끊어지는 단절, 그 단절만은 아니었습니다. 예수님의 영혼까지 하나님과의 단절로 인해서 예수님이 무덤에 3일 동안 갇히셨죠. 3일 후에 벌하셨죠. 예수님은 무덤에 3일 동안 갇히신 사건을 뭐라고 말씀하셨냐면 은 요나가 큰 물고기 속에 3일 주야를 갇혔던 것에 비유해서 예수님이 3일 동안 무덤에 갇히실 것을 말씀했습니다. 베드로전서 3장 19절 말씀해 보면 그가 또한 영으로 가서 옥에 있는 영들에게 선포하시니라. 베드로전서 3장 20절 말씀해 보니까 예수님께서 복음을 전하신 옥에 있는 영들은 누구라고 그랬냐면 은 노아시대 때의 불신앙과 타락으로 물심판을 받아 죽어서 지옥에 와 있는 영혼들이다. 이렇게 베드로가 증언을 했어요. 예수님께서 십자가에 죽으시고 3일 동안 무덤에 계실 때 예수님의 영이 지옥에 가셔서 지옥 체험을 하셨다는 것이고 지옥에 있는 영들에게 복음을 전하셨는데 이때는 구원의 말씀이 아닌 심판의 말씀을 전하셨던 것입니다. 너희들이 하나님의 은혜를 거부했기 때문에 지옥에 올 수밖에 없었다는 사실을 예수님이 영으로 그 깊은 지옥에서 전하셨습니다. 왜냐하면 이미 지옥에 있는 자들은 다시 구원받아서 천국으로 돌이킬 수가 없기 때문에 그래요. 예수님은 하나님의 본체이시며 하나님의 아들로서 하나님과 완전히 결별된 채로 지옥에서 3일간을 머무른다는 것은 우리들이 상상할 수 없는 매우 충격적이고 견딜 수 없는 큰 고통이었을 것입니다. 만약에 예수님이 지옥 체험을 하셨다면 누구를 위해서 하셨을까요? 예수 그리스도를 믿고 죄산받아서 하나님의 자녀가 되어 천국에 들어갈 저와 여러분들, 저와 우리 성도들을 위해서 대신 우리 주님은 거룩하고 흠이 없고 온전한 영으로 끔찍한 지옥 체험을 하셨던 것입니다. 예수님께서 십자가에 죽으시고 3일 동안 무덤에 갇혀 계시지 않았다면 우리들은 영락 없이 지옥에 가서 영원한 고통을 당해야 되기 때문에 그래요. 예수님이 3일 동안 무덤에 갇히신 것은 첫째로 하나님의 은혜를 저버리고 마귀의 탐욕을 택하여 지옥에 간 그런 영혼들에 대해서 심판의 말씀을 전하시기 위함이었고 둘째로는 하나님의 은혜를 입고 죄와 마귀를 떠나 예수님의 피로 죄산받고 하나님의 진리의 말씀을 붙잡고 살다가 천국에 간 우리 성도들의 죄값을 대신 받기 위함이었다. 이렇게 상상할 수 없는 일들이 예수님 앞에 펼쳐질 것에 대해서 예수님은 아시고 마음이 많이 무거우셨다. 그래서 예수님은 그 무거운 마음을 벗어버리기 위해서 저녁 식사하신 후에 대야에 물을 떠나가 제자들의 발을 씻기시고 수건으로 제자들의 발을 